আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু নডিক টার্নস আলান ইজ ফ্রম হালমস্তা সুইডেন কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন প্রিপারেশনের এই পর্বে আপনাদের সাথে আমি এমন কিছু জিনিস শেয়ার করব যে জিনিসগুলো শুনতে খুব খারাপ শোনা যাবে বাট দ্যাট ইজ দ্য রিয়েলিটি আমি আপনাদের সাথে আমার এবং আশেপাশে যারা এসছিল বিগত বছরগুলোতে তাদের ইনফরমেশনগুলো আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করছি প্রচণ্ড ঠান্ডা আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি এটা একটা পার্ক আমরা আগে যে বাসায় থাকতাম সেই বাসার কাছাকাছি আমি চলে এসছি এখানে লাইট অনেক ভালো আপনার আরেকটা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কথাগুলো বলেছি প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা এবং আমি গ্লাভস পরেও শি আই এম শিভারিং সো বেশিক্ষণ কতক্ষণ ভিডিও করতে পারবো আমি জানি না বাট আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে কিছু খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য সময়টা ছিল নভেম্বর ফার্স্ট অফ নভেম্বর আমি আমার নতুন আমার আমার নতুন অফিসে জয়েন করলাম সেদিন ছিল কনফারেন্সের টাইম কনফারেন্সে আমাকে বলা হলো যে তুমি নিউ জয়নার হিসেবে জয়েন করছো সো নিউ জয়নার হিসেবে ফার্স্ট ডেতে আমাদের কনফারেন্স আছে যেখানে আমাদের এলাইকোর প্রত্যেকটা স্টাফ থাকবে সো তোমা তোমাকে সেখানে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেওয়া হবে এবং তোমাকে তোমার সম্পর্কে তুমি তখন কিছু বলবা সেখানে আমরা এইভাবে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করছি আমার আমার যে ম্যানেজার ছিল সেই ম্যানেজার আমাকে এই কথাগুলো বলে দিল আমি গেলাম যাওয়ার পরে আমি মোটামুটি হতমভ হয়ে গেলাম আই ওয়াজ রিয়েলি সারপ্রাইজ বিকজ আমি যা দেখলাম যে ওইখানে থার্টি ফাইভ ওয়ার্ল্ডের থার্টি ফাইভ কান্ট্রিজতে আমাদের অফিস আছে আমাদের এজেন্সি আছে সেই এজেন্টদের সবাই আমাদের হেড অফিসে চলে এসছে এবং চলে আসার পর প্রায় ইটস মোর দ্যান ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি পিপল সবাই সবাই হচ্ছে ইউরোপ অথবা আমেরিকার বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে তারা এখানে এসছে তো আমি প্রথমে একটু ধাক্কার মতো খেলাম কারণ আমি আমার প্রিপারেশন অত ভালো ছিল না আমি জাস্ট মনে করলাম যে ওকে ফাইন আমার সময় আমার কিছু বলতে হবে সারা জীবন তো অনেক অনেক সময়ই আমার সম্বন্ধে বলেছি তো এই এখানে এটা কোনো বড় ব্যাপার না সো আই ওয়াজ নট ফ্রি পিরিয়ড অ্যাকচুয়ালি সো আমি যখন ওখানে গেলাম দেখলাম যে ইটস দ্য ভেরি বিগ গালা লাইক অনেক বড় একটা হল রুম এবং সেই হল রুমের মধ্যে সব ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক ফিগার সো বিভিন্ন দেশের কান্ট্রি ম্যানেজার রয়েছে এবং আমাদের সিইও এবং আমাদের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর আমাদের অফিসের যে মার্কেটিং ডিরেক্টর সবাই সব এলিকোর সবাই আছে পুরো এলিকো পরিবার সেখানে তো আমি গেলাম এবং আমাদের কনফারেন্স রীতিমতো বিভিন্ন ধরনের আপডেট ইয়ারলি বিভিন্ন ধরনের আপডেট দিয়ে শুরু হলো এবং একদম শেষ যখন হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের সিইও আমাকে ইন্ট্রোডাকশন করানোর জন্য আমাকে আমার সম্বন্ধে কিছু বলল আমি খুব অবাক হলাম তার কথাবার্তা শুনে কারণ সে বলছে যে আমরা আলানকে পেয়েছি যে বাংলাদেশ থেকে এসছে সে বাংলাদেশ থেকে যখন এসছে আমার আমার ওর ইন্টারভিউ নিয়ে থার্ড ইন্টারভিউতে সে ছিল থার্ড ইন্টারভিউ নিয়ে আমার মনে হয়েছে যে আলান আমাদের কোম্পানির জন্য অনেক বড় একটা ভূমিকা রাখবে তো আলান হচ্ছে খুব স্পেশাল আমাদের জন্য বিকজ আলান ফার্স্ট এশিয়ার অর্থাৎ ফার ইস্ট এশিয়া থেকে ফার্স্ট কেউ একজন জয়েন করছে এলাইকোতে যার আগে কোনো এশিয়ান কখনো জয়েন করে নেই এলাইকোতে সো ফার্স্ট মেম্বার ফ্রম ফার ইস্ট এশিয়া সো আমি খুব অবাক হলাম কারণ ওখানে একজন ছিলেন যে হচ্ছে রাশিয়া থেকে এশিয়ার আর কোনো কান্ট্রি থেকে এলাইকোতে কেউ জয়েন করে নেই কখনো জব করে নেই কখনো সো আই ওয়াজ রিয়েলি প্রাউড অফ দ্যাট যে আমি এটা শুনে খুব আশ্চর্য হলাম যে আমি বাংলাদেশের মতো একটা কান্ট্রি থেকে এসছি যে কান্ট্রিতে পভার্টি লাইন হচ্ছে অনেক 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 নিচে এবং জিডিপি হচ্ছে অনেক নিচে আমরা দরিদ্র আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি আমরা ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে খারাপ দেশ আমরা আমাদের আমাদের পুরো সিস্টেমটাই হচ্ছে করাপ্টেড সব কিছু থাকা সত্ত্বেও আজকে আমি এলাইকোতে প্রথম ফরেস্ট থেকে একজন এশিয়া ফরেস্ট এশিয়া থেকে একজন জয়েন করেছি আমাকে আমাকে অভিনন্দন জানানো হলো সবাই আমাকে দাঁড়িয়ে তারপর সম্বন্ধ সম্বর্ধনা দিল আমি গেলাম আমি গিয়ে আমার সম্বন্ধে বলা শুরু করলাম প্রথমেই কীভাবে বলা শুরু করলাম আমি প্রথমে সালাম দিলাম যেভাবে আমি দিই সবসময় দিয়ে তারপর আমি আমার নাম বললাম এবং আমার নাম বলার পর আমি বললাম যে আমি বাংলাদেশ থেকে এসছি এবং বাংলাদেশ কোথায় তোমরা হয়তো অনেকেই জানো না কারণ ওখানে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল থেকে অনেকে ছিল যারা বাংলাদেশ সম্বন্ধে তেমন একটা জানে না যারা গভর্নমেন্ট সিলেক্টে কাজ করে তারাই জানে জানে শুধুমাত্র সো আর্জেন্টিনা ব্রাজিল মেক্সিকো থেকে যারা ছিলেন সাউথ আফ্রিকা থেকে যারা ছিলেন এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে যারা ছিলেন নিউজিল্যান্ড থেকে যারা ছিলেন তারা অনেকেই বাংলাদেশ চেনেন অস্ট্রেলিয়ার মানুষ অবশ্যই চেনে যে যে ছিল কান্ট্রি ম্যানেজার যে ছিল সে খুব ভালো করে বাংলাদেশ চেনে তো তারপর আমি বললাম যে বাংলাদেশ হচ্ছে এরকম ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়া তো তোমরা চেনো ইন্ডিয়া হচ্ছে অনেক বড় একটা পপুলেটেড কান্ট্রি সো ওই পপুলেশনের পাশেই 
একটা দেশ আছে খুব ছোট্ট ওয়ান হান্ড্রেড স্কোয়ার এটার আয়তন প্রায় ডেনমার্কের ডাবল বাট সুইডেনের চার গুণ সুইডেন হচ্ছে বাংলাদেশের চার গুণ এরকম একটা কান্ট্রি থেকে আমি আসছি সুইডেনের ইটস সেলফ পপুলেশন হচ্ছে টেন মিলিয়ন কিন্তু আমাদের ক্যাপিটাল সিটিতে প্রায় টোয়েন্টি মিলিয়নের মতো মানুষ বসবাস করে সো পুরো বাংলাদেশে ওয়ান হান্ড্রেড সিক্সটি মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে সো আমি বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিছু ধারণা দিলাম তাদেরকে এবং তারপর আমি আমার সম্পর্কে বললাম এবং তারপর আমাদের যে প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ছিল সে উঠে আসলো আমার আমার পর আমার কথা বলার পর আমাকে বললো যে তুমি এলাইকা সম্বন্ধে কিছু বলো আমি এলাইকা সম্বন্ধে কিছু বললাম যে আমি খুব গর্বিত এবং এরকম একটা কোম্পানিতে জয়েন করতে পারি যেটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান পজিশনে আছে বর্তমানে জিম ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হিসাবে সো সে আমাকে বললো সে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো যে আমরা খুব কৃতজ্ঞ গডের কাছে যে আমি আমরা আলানের মতো একজনকে পেয়েছি যে হয়তো বা এখানে এসে আমাদেরকে আমাদের এলাইকাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ করবে তো এই ছিল আমার জয়নিং ডেটার গল্প আমি কেন করলাম একজন আমাকে কোশ্চেন করেছেন যে আমি বলেছি বাঙালি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জাতি বাঙালি জাতি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি আমি এটা কেন বললাম শ্রেষ্ঠ কথাটা কেন বললাম আমি এটা বিশ্বাস করি এখন এখানে যদি আপনি কোনো কারণে মৌলবাদী বা জাতীয়তাবাদ কথাবার্তা আনেন তাহলে এই এই ব্যাপারটা কেমন হয়ে যায় যে আপনার ওয়াল এই ধরনের বাদমূলক কথাবার্তাগুলো আমি সবসময় বাদ দিয়ে থাকি নারী সমাজ কমিউনিজম তারপরে হচ্ছে জাতীয়তাবাদ তারপরে আরও কিছু বাদ আছে যেমন মৌলবাদ এই ধরনের জিনিসগুলো আমি সবসময় অ্যাভয়েড করি কেন অ্যাভয়েড করি কারণ এইগুলোর মধ্যে পলিটিক্স চলে আসে এবং আপনি মানুষটা কেমন পার্সোনালি সেটা বোঝা যায় সো যখন আপনি সব কিছুতেই ভেতর থেকে মানে নেগেটিভ থাকবেন তখন তো মোটিভেশন আপনার ভেতরে আসবে না আপনি যখন নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে থাকবেন তখনই আপনার ভেতরে মোটিভেশনাল কোনো ব্যাপার আসবে আপনি ইনভেন্ট করতে পারবেন আপনার ভেতরে ডিসকাভার ডিসকাভার করার জন্য কোনো নতুন কিছু ডিসকাভার করার জন্য একটা নিজ নিজস্ব একটা চেষ্টা আসবে কিন্তু আপনি যদি প্রথম থেকেই নেগেটিভ হয়ে যান যে না আমাকে শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না শ্রেষ্ঠ বলতে আসলে কিছু নেই তাহলে কি হবে আপনার মধ্যে একটা ভেরি ভেরি লাইক লেস কনফিডেন্স চলে আসবে অর্থাৎ আপনি মনে করবেন যে আপনি শ্রেষ্ঠ না সো আপনি কিছুই পারবেন না সো আমি এই ব্যাপারটাতে আপনার সাথে অ্যাগ্রি করছি না এবং আমি আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের বিভিন্ন মানুষ খুব ভালো ভালো পজিশনে জব করছে যেখানে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যায় আমি যখন সাকিব আল হাসান অথবা মাশরাফি যখন ছক্কা মারে চার মারে তখন সে সে হি ইজ দ্য বেস্ট এটা চিন্তা করেই সে মারে সে মনে করে যে বাঙালি জাতির ট্রাইগারের জাতি সো সে এটা চিন্তা করেই নিশ্চিত ছয় মারে চার মারে যে যেই ভালো কিছু যেখানেই থেকেই করছে না কেন সে নিজেকে বেস্ট ভেবেই শ্রেষ্ঠ ভেবেই সে ওই কাজটা করার জন্য একটা সাহস পায় তো আমি আপনাদেরকেই কেন ওই কথাগুলো বলি যে বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ জাতি কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে যে আমরা বাঙালি জাতিরা সব জায়গায় নিজেদেরকে অনেক ছোট ভাবি হীনমন্যতার পরিচয় দিয়ে থাকে আপনি যখন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে এখানে আসবেন আসার পরে দেখবেন যে এখানে ইন্ডিয়ান এবং পাকিস্তান দিয়ে ভরা মোস্ট অফ দ্য লাইক স্টুডেন্টস হচ্ছে মাস্টার্সের জন্য ফ্রম ইন্ডিয়া তো আপনি যখন ইন্ডিয়ানদের সাথে মিশবেন ওরা আপনাকে পাত্তা দিবে না ওরা বলবে কি যে সারি যাহা আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা সো আমরা হচ্ছি পৃথিবীর সবচেয়ে বেস্ট জাতি সো এখানে তারা তাদের কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক বড় হয়ে গেল এরপরে আসেন পাকিস্তান পাকিস্তান ইটসেলফ ওরা খুব ট্যালেন্ট অবশ্যই আমি বলবো যে এই পর্যন্ত যত পাকিস্তানি স্টুডেন্টদের সাথে আমি মিশেছি সবাইকে আমি খুব ট্যালেন্ট পেয়েছি সো ওরা সবসময় বাঙালিদেরকে মনে করে যে এরা হচ্ছে বাঙাল এদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকো তো ভালো হবে এদের কাছে যাবা তো তুমি প্রবলেমেও পড়বা কারণ এরা প্রবলেমেটিক এটা ওরা মনে করে আমি আমি যতটুকু দেখেছি তাদেরকে আপনি এখানে বাংলাদেশিদের কাছ থেকেও ভালো কোনো হেল্প পাবেন না বাংলাদেশিরা এখানে বাংলাদেশিদের সাথে কম্পিটিশন করে প্রত্যেকটা বাংলাদেশি আরেকটা বাংলাদেশির সাথে কম্পিটিশন করে সে চায় না তার আরেকটা বাঙালি বন্ধু কোনোভাবে আরেকটা জব ভালো জব পেয়ে যাক কোনোভাবে সে ওয়ার্ক পারমিটে চলে যাক কোনোভাবে সে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পেয়ে যাক কোনোভাবে সে সুইডেনের সিটিজেন হয়ে যাক সে চায় আপনি কোনো কাজকর্ম না পেয়ে পড়ালেখা শেষ করতে পারেন বা না পারেন এখান থেকে চলে যান তাহলে তার জন্য আরেকটা জায়গা তৈরি হবে তো বাংলাদেশিরা আমরা নিজেদের মধ্যে সাথে নিজেদের কম্পিটিশন এভাবে সাধারণত করে থাকি আপনি যখন এখানে রিফিউজিদের সাথে মেলামেশা করবেন সিরিয়ানদের সাথে বা লেবানন বা কুয়েত বা ইরাক ইরান থেকে যারা এসছিল ওইখানে বা এখন সিটিজেন হয়ে গেছে তারা আপনাদের সাথে কথা বলবে না কেন কারণ তারা মনে করে যে এক সময় আমরা বাঙালিরা বা এখনও তাদের দেশে গিয়ে তাদের তাদের বিভিন্ন স্মল জবগুলো আমরা করছি সো তারা আমাদেরকে ওইভাবে পাত্তা দিতে চায় না যে আমার ক্ষেত্রে ভিন্ন কারণ আমি যখন আমার ভিজিটিং কার্ড তাদেরকে দিই তারা একটু নড়ে চড়ে বসে এবং
আমি মনে করি যে বাংলাদেশী হিসাবে আমাদের আরো অনেক কিছু করার আছে যদি এটা আমি ভাবতে না পারি তাহলে আমি আমার আমার দেশকে তো কিছু দিতে পারবই না আমার নিজেকেও কিছু দিতে পারবো না আমার ফ্যামিলিকেও কিছু দিতে পারবো না সো আমাদেরকে সবসময় ভাবতে হবে যে আমরা বেস্ট তাহলে আমরা ভালো কিছু করতে পারবো তারপর আপনি যখন সুরিশদের সাথে ইয়ে করবেন এখানে মানে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যখন আপনি কন্টেক্সট করবেন দেখবেন যে সুরিশরা আপনার সাথে তেমন একটা কথা বলতে চাইবে না কেন কথা বলতে চাইবে না বিকজ তারা কোনো রিফিউজের সাথেই কথা বলে না তাদের এখানে রিফিউজরা এসে ভরে গেছে তো তারা চিন্তা করে যে কেন আমি রিফিউজের সাথে কথা বলবো আমি তাকে চিনি না জানি না কেন কথা বলবো এভাবে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের সাথেও তারা কথা বলতে চায় না আমি আমার প্রজেক্টের সবগুলো কাজই আমার যেই সুইডিশ টিম ছিল সেই সুইডিশ ফ্রেন্ডের সাথে করেছি তাদের মধ্যে দুজন ছিল সুইডিশ দুজন ছিল জার্মান এবং একজন ছিল ফ্রম সিরিয়া সো আমি এদের সাথে কাজ করে দেখেছি কোনোভাবেই তারা রিফিউজদেরকে অথবা যারা অন্য কান্ট্রি থেকে এসছে তাদেরকে কোনোভাবেই তারা পছন্দ করে না কোনোভাবে যদি তারা এক্সট্রা অর্ডিনারি কাউকে পায় তাদের সাথেই তারা মেশে কিন্তু যাদেরকে দেখে যে না খুব হীনমন্যতায় চলাফেরা করছে ওই ড্রেস আপ ঠিক নাই বা দাঁত ব্রাশ করে আসে নাই বা চুল আলো ঝালো হয়ে আছে অথবা তাদের তাদের সাথে কথা বলতে পারছে না ইংলিশে ঠিক মতো তাদের সাথে তারা কথাই বলে না তাদের দিকে তাকায়ও না এমন একটা অবস্থায় যে আপনি যদি ভালোভাবে না চলেন তাহলে আপনার দিকে কেউ তাকাবেও না সো আমি বলবো যে এই জিনিসগুলো এখানে হয় হয়ে থাকে আমার মতে এগুলো জার্মানিতেও হয় এগুলো অস্ট্রিয়াতেও হয় এগুলো ইউরোপের বিভিন্ন উন্নত দেশগুলোতে এইগুলো সাধারণত হয় আমি ডেনিসে গিয়ে ডেনমার্ক ডেনমার্কে গিয়েছিলাম ডেনমার্কে গিয়ে আমি ট্রেন স্টেশন প্রথম যেদিন এসছি মানে ডেনমার্ক হয়ে সুইডেনে এসছি যখন সুইডেনে এসছিলাম তখন এর কথা বলছি ডেনমার্কে আমি ট্রেন স্টেশন এয়ারপোর্টে নেমে আমি ট্রেন স্টেশন খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি অনেকগুলো ডেনিসকে জিজ্ঞেস করলাম যে ট্রেন স্টেশন কোথায় তোমাদের ইংলিশে জিজ্ঞেস করেছি কোথায় তোমাদের ট্রেন স্টেশন আমাকে কেউ জবাব পর্যন্ত দেয়নি সেদিন তো এই হচ্ছে সিচুয়েশন সো আমি তখন কি করলাম আমি তখন হেল্প ডেস্কে ডেস্কে গেলাম ইনফরমেশান ডেস্কে গিয়ে যখন আমি জিজ্ঞেস করলাম তখন সে আমাকে দেখিয়ে দিল যে তোমাকে এই ওয়েতে যেতে হবে তাহলে তুমি ট্রেন স্টেশন খুঁজে পাবে সো এই রকম যদি প্রবলেম হয় কারণ কারণ ডেনিস লোকেরা আরও বেশি রিজিট তারা আরও বেশি মানে মানে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখে তাদের তারা কথা বলতে চায় না যারা ডেনিস ভাষা জানে এখানেও যখন আপনি সুয়েজকে ভাষায় কথা বলতে পারবেন সুরিস ভাষায় কথা বলতে পারবেন তখনই আপনার সাথে মানুষ কথা বলবে আদারওয়াইজ তারা আপনাকে অ্যাভয়েড করবে এই কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে যখন আপনারা এখানে আসবেন আপনার এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের উইয়ার্ড সিচুয়েশন ফেস করবেন হয়তো বা আপনি মেন্টালি বা বা মেন্টালি বা আপনার কনফিডেন্স লেভেল থেকে ভেতর থেকে আপনি এটার জন্য প্রিপেয়ার্ড না তখন আপনি খুব ডিমোটিভেট হয়ে যাবেন আপনি বলবেন না আরে কোথায় আসলাম এটা আমি আমি তো বাংলাদেশি ভালো ছিলাম কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন যে একটা সময় গিয়ে এগুলো সব ঠিক হয়ে যাবে প্রথমে আসলে হয়তো একটা বছর আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে তারপরে এসে ঠিক হয়ে যাবে আমাকে এক আমাদের টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটির এক বড় ভাই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আঠাশতম ব্যাচের আমি ওনার নামটা ভুলে গেছি মেবি সুমন সুমন ভাই ছিলেন তো উনি আমাকে একটা কোয়েশ্চেন করেছে যে উনি সুইডেন এবং কানাডা দুটা কান্ট্রিতে রিসার্চ করেছে এবং উনি আমার ভিডিও দেখেছে ভিডিও দেখে এখন সুইডেনে আসার জন্য উৎসাহী উৎসাহিত হয়েছেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করছেন আমাকে কোন কান্ট্রিতে আসলে ভালো হবে আমার 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 কাছ থেকে যদি আপনি আমি জানি না আপনার স্ট্যাটাস কী আপনি কেন আসতে চান এবং শুধু পড়ালেখা করতেই আসতে চান নাকি স্যাটেল হওয়ার জন্য আসতে চান এবং আপনি যদি স্যাটেল হওয়ার জন্য আসতে চান আমি বলবো আপনি কানাডায় যান যদি আপনি কানাডায় যান তাহলে আপনি প্রথমেই পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে যেতে পারবেন ওখানে গিয়ে যদি আপনার ভালো এক্সপিরিয়েন্স থাকে অবশ্যই আপনার ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে আপনি সেই ভালো এক্সপিরিয়েন্স কাজে লাগিয়ে আপনি ওইখানে গিয়ে আপনি লাইফকে সুন্দরভাবে স্যাটেল করতে পারবেন ওখানে গিয়ে আপনি চাকরিও পেয়ে যাবেন খুব তাড়াতাড়ি হয়তো কিন্তু যদি আপনি এখানে আসেন মাস্টার্স করার জন্য আর কানাডাতে আপনি ডাইরেক্ট পিয়ার নিয়ে আপনি যেতে পারবেন অর্থাৎ পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে যেতে পারবেন আপনার যদি ভালো এক্সপিরিয়েন্স থাকে সেখানে গিয়ে আপনি হয়তো ভালো কিছু করতে পারবেন অর্থাৎ ওখানে গিয়ে আপনি চাকরি করে আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নেওয়ার জন্য বা পাসপোর্ট নেওয়ার জন্য আপনাকে বেশি দিন ওয়েট করতে হবে না আপনি খুব সহজেই সেখানে গিয়ে এস্টাবলিশ হতে পারবেন কিন্তু সুইডেনে যদি আপনি আসেন তাহলে মাস্টার্স করার জন্য আসলে আবার আপনাকে মিনিমাম চাকরি পেয়ে চাকরি যতদিন পর্যন্ত না পান ততদিন মতো লেখাপড়া চালাই যেতে হবে আবার যদি আপনি চাকরি পেয়ে যান তাহলে আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট যেতে হবে চার বছর পর্যন্ত ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আপনাকে ওয়েট করতে হবে দেন আপনি পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন তারপর আপনি আবার পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ইটস আ লং টাইম প্রসেস সো আপনি যদি মনে করেন যে আপনি কানাডার জন্য এলিজেবল অর্থাৎ এক্সপ্রেস এন্ট্রির জন্য এলিজেবল তাহলে আপনি কানাডাতে ট্রাই করতে পারেন যদি পারমানেন্ট রেসিডেন্সি
এক সপ্তাহের মতো ছিলেন এখানে বা দুই দিনের মতো ছিলেন সে এখানে আসার পরে উনি খবর পেলেন যে ওনার কানাডাতে ওনার ভিসা হয়ে গেছে উনি খুব রাইট একটা ডিসিশন নিয়েছে উনি সাথে সাথে বাংলাদেশে চলে গিয়েছেন পুরো ফ্যামিলি নিয়ে আবার এবং তারপরে উনি শুরু করেছেন উনি আবার ভিসা প্রসেসিং শুরু করেছেন অর্থাৎ ভিসা তো পেয়েই গেছে আবার উনি কানাডাতে চলে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছেন আমি যতটুকু জানি যে উনি অলরেডি কানাডাতে আছেন এখন সো পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে কানাডাতে যদি আপনি যান আপনার জন্য সহজ হবে সেটা আমি মনে করি যে আপনি ওখানে গিয়েও ভালো একটা আপনি যেহেতু একটা ভালো পর্যায়ে আছেন সো আপনি ওইখানে গিয়েও একটা ভালো জব আশা করি ম্যানেজ করতে পারবেন কিন্তু যদি সুইডেনে আসেন আমি আপনাকে ডিসকারেজ করব না বিকজ সুইডেনে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আমাদের বুটেক্স থেকে অথবা বুটেক্সের বাইরে যেসব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি টেক্সটাইল পড়ানো হয় সেগুলো থেকে অনেক ছেলে মেয়ে এখানে এসে তাদের লাইফকে বিকশিত করছে তারা এখানে এখানে বড়স ইউনিভার্সিটিতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে অথবা টেক্সটাইল বা ফ্যাশন রিলেটেড কোনো সাবজেক্টে লেখাপড়া করে তারপর চাকরি নিয়ে হয়তো সুইডেনিয়ে আছে অথবা ইউরোপের বিভিন্ন কান্ট্রিতে তারা বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে অথবা বিভিন্ন বাইং অফিসে তারা ভালো রোল প্লে প্লে করছে সো আমি বলবো যে আপনি আপনি ট্রাই করতে পারেন আপনার যদি আপনি যদি মনস্থির করে থাকেন যে আপনি সুইডে নিয়ে আসবেন তাহলে তার বলার কিছু নাই বাট যদি আপনার অপশন থাকে যে আপনি এলিজিবল আপনি কানাডাতে যাওয়ার জন্য এলিজিবল কানাডাতে পারমানেন্ট রেসিডেন্সি পাওয়ার জন্য আপনাকে জেনারেল আয়ার্স করতে হবে আর যদি আপনি সুইডেনে আসেন তাহলে আপনাকে একাডেমিক আয়ার্স টিএস পরীক্ষা দিতে হবে তো একাডেমিক আয়ার্স ইজ ডিফিকাল্ট রেদার দ্যান কী বলে জেনারেল আয়ার্স সো জেনারেল আয়ার্স করাটা সহজ এবং জেনারেল আয়ার্স করে আপনি সেই আয়ার্সে ভালো একটা স্কোরও তুলতে পারবেন সেই স্কোর তুলে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি কানাডার জন্য এলিজিবল হবেন খুব সহজে তাহলে আপনি কানাডার জন্য ট্রাই করেন দ্যাট উইল বি বেটার ফর ইউ আর যদি আপনি মনে করেন না আপনি সুইডেনে এসে লং টার্ম প্রসেস হলেও আপনি সুইডেনের মতো কান্ট্রিতে এসে আপনার লাইফকে সেটেল করতে চান সুইডেন ইটস সেলফ ইটস ইটস ভেরি গুড কান্ট্রি আপনি যদি এখানে পাসপোর্ট পান পৃথিবীর মোর দ্যান টু হান্ড্রেড কান্ট্রিজ আপনি উইদাউট থাকলে সো উইদাউট এনি ভিসা আপনি যেতে পারবেন সো পাঁচটা পৃথিবীর পাঁচটা কান্ট্রির পাসপোর্টের মধ্যে সুইডেনের পাসপোর্টটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বহন বহন করে গুরুত্ব বহন করে সো ইটস এ ভেরি গুরু মানে লাইক ইম্পর্টেন্ট পাসপোর্ট সো ডিপ্লোমেসি ডিপ্লোমেটিক দিক দিয়ে সুইডেন অনেক গুরুত্ব বহন করে অফকোর্স ইটস ইটস লাইক ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি নর্ডিক কান্ট্রিজের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কান্ট্রি সবই সব সবই ঠিক আছে কিন্তু যদি আপনি পারমানেন্ট রেসিডেন্সি নিয়ে কানাডাতে যান তাহলে আমার মনে হয় এটা আরও বেশি ভালো হবে আপনার জন্য আপনি আমি আপনাকে পার্সোনালি আমার পক্ষ থেকে আমি আপনাকে সাজেস্ট করব যে কানাডার জন্য প্রথমে ট্রাই করার জন্য জেনারেল আপনি যদি মনে করেন যে কনফিডেন্ট থাকেন যে আপনি পিআর পেয়ে যাবেন আপনার রিকোয়ারমেন্টগুলো মিট করছে তাহলে আপনি কানাডার জন্য প্রথম ট্রাই করতে পারেন যদি কানাডাতে কোনো কারণে ব্যর্থ হয়ে যান দেন আপনি সুইডেনকে একটা সেকেন্ড অপশন হিসেবে রাখতে পারেন আশা করি আপনি উত্তরটি পেয়েছেন আমি খুব গর্বিত এবং আমি খুব ভালো ফিল করি যখন আমার টেক্সটাইল ইউনিভার্সিটির অর্থাৎ বুটেক্সের অথবা আমার নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির কেউ আমার আমার ভিডিও দেখে আমাকে প্রশংসা করে এবং সে মনে করে সে হেল্পফুল ইনফরমেশান পাচ্ছে এবং সে কোশ্চেন করে আমি চেষ্টা করি আপনাদের কোশ্চেনের প্রায়োরিটি অনুযায়ী অ্যান্সার করার জন্য আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমি আপনাদের সবার দোয়া কামনা করছি আমার আম্মা বিগত অনেকগুলো মাস অসুস্থ ছিলেন আব্বা মারা যাওয়ার পর আমি যখন এখানে আসি তখন আমার তার দুই মে মাসে আমার বাবা মারা যায় মে মাসের আঠাশ তারিখে আমার বাবা মারা যায় তখন আমার আম্মা ছিলেন আই আইসিউতে আমার আব্বা এবং আম্মা দুজনই আইসিউতে ছিলেন আব্বা মারা যায় আম্মা তারপর থেকে সুস্থ হওয়া শুরু করে কিছুটা আইসিউ থেকে বের হওয়ার পর দীর্ঘ প্রায় দুই তিন মাস তিন মাসের মতো উনি অনেক অসুস্থ ছিলেন এখন উনি অনেকটা সুস্থ আছেন তো আমার আম্মার জন্য সবাই আপনারা দোয়া করবেন আমি আপনাদের সবার দোয়া কামনা করছি আমার আম্মার সুস্থতার জন্য এবং ইনশাল্লাহ যদি উনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে ওনাকে সুইডেনে নিয়ে আসার জন্য ট্রাই করছি ওনাকে আমি সুইডেনে আনবো ভিজিট ভিসায় হলেও আপনারা বাবা মাদেরকে সুইডেনে আনতে পারবেন নব্বই দিনের জন্য সো নব্বই দিনের জন্য হলেও আমি আমার মাকে আমার কাছে পাবো এটাই আমার সবচেয়ে বড় একটা আনন্দের ব্যাপার আমার জন্য সো আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের আপনারা যারা বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে যারা আছেন তাদের সবাইকে শুভকামনা এবং তাদের সবার ভালো স্বাস্থ্য এবং কিছু মঙ্গল কোনো কিছু চিন্তা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ